أدمنت السفر في كل البلدان وعايشت الكثير من الأراضي بغثها وسمينها لكني عشقت بلدي الجزائر أنا ماهر أمين مصور ومخرج وثائقي بهذا العمل المتواضع أحكي عن الجزائر العريقة بتاريخها المجيء الذي يعود لآلاف السنين أحكي عن الجزائر القارة جزائر البحار والوديان جزائر السهوب والصحاري أحكي عن جزائر التضحيات جزائر مليون ونصف مليون شهيد كل شوق نصول ونجول ونعرف بيك يا بلادي كنت أتساءل من أين أبدأ يا حسرة كيف نسيت إيكوسيم في نقية والبهجة تزايد بني مزغنة دخلت من ميناءها نتنفس نفحات بحرها مار بالقصبة خزان سرارها وهندستها المعمارية اللي جعلت ناسها مثل لحمة وسكانها عائلة وحدة ذكرني رفيقي بصرح ديني عتيق مسجد كتشاوة الذي تحول من كنيس إلى مسجد جولت بين أزقتها الجميلة ولفتت انتباهي شوارعها المسمات بشخصيات ثورية بارزة من العربي بن مهيدي لعلي لابوان الحاسبة بن بوعلي الديدوش مراد بهم نعيش بأمان اليوم من الجزائر وباتجاه غرب العاصمة قصدنا تيبازا النائمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط كالعروس تعني تيبازا باللغة الأمازيغية الممر كيف أن تكون ممر وهي مستقر الجمال بما تحويه من آثار رومانية تشتهر بها؟ إيزي انتيبازا معلم ضريح موريتاني أسطواني الشكل اكتشفه عالم الحرفيات الفرنسي أدريان بيربوجر سنة 1865 وتعود قصة هذا المعلم التاريخي إلى قصة حب جمعت بين الملك الموريتاني يوبا الثاني وسيليني كليوباترا ابنة كليوباترا ملكة مصر الفرعونية ومن غرب الجزائر إلى هضابها العليا الشرقية وهذه المرة من برج بوعريريج الملقبة بعاصمة البيبان التي تحتضن أجمل أبراج الجزائر برج زمورة وهو تحفة أثرية أقدم من المدينة نظراً لتاريخها العريق فهي الميساء الغارقة في أحضان الآثار الرومانية تبوأت منزلة كبيرة في عهد العثمانيين الذين استوطنوها واتخذوها مركزاً لهم في الشرق الجزائري ولأن الموانئ تستهويني كانت وجهتي عاصمة الحماديين بجاية كاب كاربون هو رأس كربون وكأنه قبعة تدنو من الساحل داخل البحر الأبيض المتوسط بعلو 600 متر ودعاني صديقي بعد ذلك لزيارة قرية جبلة التي تقع غرب الولاية وتؤدي رسالة سوسيو دينية وحضارية عبر دستور تجمعت الذي يحتكم إلى الدين الإسلامي الحنيف في تسيير الشأن المحلي وفي الحفاظ على الإرث التاريخي للقرية أردت معرفة سر تسمية تجمعت فوجدتها جاءت من فكرة تيم عمرت ويعود أصلها إلى الزاوية التي تعني العمار ومهمتها تجسيد للمشاريع التنموية الجماعية لسكان القرية
انتهت رحلتي بمنطقة القبائل في ولاية تيزيوزو أين اتجهت؟ أنا وصديقي في رحلة مشي شبابية إلى أعالي جبل أزرنطور للتمتع بمدى سحرها وجمالها وكم كانت الفرحة عارمة حين أدركنا القمة التي كانت مكللة بالسحب التي كدنا نلمسها بأيدينا وهناك تعرفت على الاحتفال الشعبي الزردة أو الوعدة السنوية التي تقام طيلة ثلاثة جمعات من شهر أوت تستقطب الجزائريين أمازيغ وعرب والسياح وخاصة عشاق تسلق الجبل تحط بنا الرحال الآن بمدينة جيجل أو إيجيجلي مدينة ساحلية بامتياز بداية رحلتنا ستكون بحرا بالخصوص من الجهة الغربية أين ترس السفينة الأطلال التي تدل على توافد الأجناس والحضارات وعراقة تاريخها كيف لا نبقى مندهشين صامتين أمام هذا الملكوت الرباني أمام جمال شواطئها عنابة أو بونا أو إيبون عنابة الخلابة الجذابة هكذا يصدح أحد فناني المالوف حين أصابه عشق المدينة أتفهم إحساسه حين التقيت بسيرايدي سيرايدي المعلقة بقمم جبال لا منتهية الامتداد وهي تطل على البحر الأبيض المتوسط المحاذي لمدينة عريقة متميزة بساحتها المركزية ساحة الثورة أو الكور وهي مدينة متفردة بعاداتها وتقاليدها وترانيم موسيقاها التي حملها المغني الشهير حمدي بناني بلهفة لما سمعت عن القالة لؤلؤة الشرق أدركت منارتها مع غروب الشمس وهي تتوسط لقاء الجبال الراسيات بالبحر القالة مقصد السياح والصيادين لما تكتنزه من ذهب وردي لذا حظيت بلقب عاصمة المرجان وتحتضن حظيرة وطنية محمية تتميز بنظام بيئي فريد من نوعه في المنطقة وهذا ما جعل اليونسكو تعترف بها كمحمية محيط حيوي سنة 1990 حط بنا المقام بمدينة الجسور المعلقة عاصمة الشرق الجزائري الملقبة بمدينة الصخر العتيق أطلق عليها اسم سيرتا في العهد النوميدي حين كانت عاصمة لهم سنة 300 قبل الميلاد ومن الحضارات التي بصمت الطابع الفريد لقسنطينة الرومان 
أين قام الإمبراطور العظيم قسطنطين بإعادة بنائها سنة 313 قبل الميلاد لذا نسبت إليه كما ميزوها بجسورها المعلقة إضافة إلى العثمانيين الذين سهروا على نهضتها بترميم وبناء بعض الجسور ومنحها الطابع العربي الإسلامي من خلال أعمال صالح باي الذي بنى جامع ومدرسة الكتانية ومدرسة سيدي الأخضر ليس لسيرتا معالم أثرية فحسب بل تصدح بموسيقى المالوف التي تفنن فيها المغني الكبير الطاهر فرقاني طلباً للاستجمام قصدنا جالما التي تقع بشمال شرق البلاد وتتربع وسط سلسلة جبلية مهيبة وتتمتع بمياه طبيعية فيها الشفاء من كل داء ولذلك سميت بمدينة الينابيع تحوي جالما العديد من الحمامات مثل حمام دباغ وحمام النبائل وفي مقدمتها حمام المسخوطين الذي يتميز بالجمال والهدوء وبشلالات لمياه معدنية طبيعية تنبعث من باطن الأرض بدرجة 96 مئوية وهذا ما جعلها قبلة للسياح من داخل البلاد وخارجها خنشلا خصها الإله بأن رمى بها في أحضان الأوراس الأشم رمز النضال والجهاد وكونها دفعت الغالي والثمين لجزائر حرة شامخة ومن أهم معالمها قرية تبردقة التي تحفل بالآثار المحفوظة منذ مئات السنين حيث تشتمل على قبة سيدي بالقاسم وهو ضريح جنائزي بالإضافة إلى مسجد بطابع إسلامي قيرواني به مئذنة بعلو 15 متر كما تشتمل القرية على سجن قديم يعود إلى العهد الإسلامي وتبرز آثار المسجد القديم الذي ما زالت منارته وجدرانه الخارجية بادية للسياح من يصل إلى خنشلة ولا يزور باتنا فإنه لا شك يفرط في الكثير قرية المنعة وجدت قبل العهد الروماني من خلال قلعتها الشامخة تقلعيد تعيش في هدوء تام طوال السنة إلى أن يأتي مهرجان تافسوث وهو مهرجان ربيعي كبير يجمع بين ربيع الطبيعة وربيع التراث ومنها إلى معالم الغوفي المدهشة لقبوا الغوفي بكولورادو الأمريكية لأنه يجمع بين لون الرمال الذهبية وخضرة الطبيعة استحقت مدينة الغوفي تصنيفها من قبل منظمة اليونسكو وتعود تسميته إلى ما أطلقه عليه البربر الشاوية من لقب الفلوس نسبة إلى محتوى فاكهة الجوز إضافة إلى البيوت المعلقة تطل من عليائها على سفح الوادي كالشرفات وهذا هو سر تسمية شرفات الغوفي لدى مغادرتنا للغوفي توقعت توجهنا إلى بسكرة بوابة الصحراء جنة النخيل والتمور دقلة نور من أجود أنواع التمور في العالم اشتق اسمها من الدقل ويعني ملك النخيل ويحكى أن نور هي امرأة صالحة ولية توضأت لتصلي فنبتت نخلة في مكان الوضوء فسميت هذه التمور دقلة نور المتميزة بطعمها العسلي ولونها الذهبي عراقة بسكرة تكمن في زاوية سيدي عقبة ومقرها الجامع العتيق الذي يحتضن حلقات لحفظ القرآن وأصول الفقه والشريعة وتنسب إلى الصحابي الجليل عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه جوهرة الجزائر 
غردايا قلعة تعود إلى القرن السابع عشر أم القصور السبع ذات الطراز المعماري الفريد ويعود سر تسمية غردايا إلى فتاة حسناء اسمها دايا تم التخلي عنها في كهف من كهوف المنطقة والسائر بأزقتها يتلذذ بما يجده بسوقها القديم ذي التصميم الرائع يعود به إلى تاريخ تأسيسه سنة 1884 ميلادي يعجب السائح بزرابيه ونسيجه وسجاده المصنوع من الصوف بآيادي المرأة الغرداوية ويتفرد بنو مزاب سكان غردايا بتقاليد وعادات تسود فيها الروح الجماعية والتعاون والتلاحم الاجتماعي بعد زيارتي لغردايا كنت أتوقع أن نكون في أعماق الصحراء لكنني وجدت نفسي في تيسمسيلد هي بطاقات سياحية بين الواقع والخيال مقرها بالهضاب العليا أو التل كلها مناظر طبيعية بمنتهى الخلابة تارة عبر جبال الونشريس وغابات المداد المحمية عالمياً والمصنفة حظيرة وطنية تعرف بعروس الونشريس علوها يناهز 1786 متراً إضافة إلى الحظيرة الجهوية عين عنتر علوها 1983 متر تزخر بأنواع من الأشجار كالبلوط والصنوبر والأرز والفلين وثروة حيوانية نادرة تتوسط الشلف الشريط الرابط بين الجزائر العاصمة والباهية وهران وتعود تسمية الشلف نسبة إلى وادي شلف والأصنام لقبها به الفاتحون العرب لما وجدوا فيها من آثار رومانية لله عليك يا أم السدين منه الأخضر الذي شيده أبناؤك أبناء الخدمة الوطنية حجرة حجرة فسقى أرضك ونم اقتصادك وغد أراضيك الغابية والفلاحية حتى صارت بساطا أخضر كله حياة وجمال الباهية وهران أكثر المدن الجزائرية ذات الطابع الإسباني استحوذوا على مينائها وأسسوا وهران سنة 902 قلعة سانتا كروز من الآثار التي خلفها الإسبان بقمة جبل المرجاجو بنيت بين عامي 1577 و 1604 وهي مزار السياح وطنيا وعالميا ومن المعالم التاريخية التي تتميز بها وهران مدرج إيكوزيوم الذي بني سنة 1890 ويقع في جنوب غرب المدينة وهو المدرج الوحيد في الجزائر والنادر وجوده في إفريقيا لقبت وهران بعاصمة الراي تطايرت سمعة وهران عربياً وعالمياً حينما لقبت بعاصمة الراي ومن مغنيها الذين كسبوا محبة الشباب مغني الإحساس العالي الشاب حسني لا يمكننا مغادرة وهران دون الاستمتاع بالتجول في الكورنيش الذي يستقطب الزوار والسياح وأخيرا إنني في عمق الصحراء أتأمل قصرا صامدا متمردا على العواصف الرملية فتملأ عيني الكثبان التي غمرت الكون من حولي فساد صمت رهيب 
يطهر النفس والروح بدا لي المكان بكرا لكن الزوابع الرمليه هي التي تجدد عذريته فيبدو فاتحا صدره لكل مستكشف او فضول متحديا عزلته ووحدته الموحشه احسست به يتحداني لان جدرانه تخلو من اية نقوش او كتابة هو قصر الذراع الدائري الشكل بناه المرابطون في نهاية القرن السادس الهجري حوالي الف ومئة ميلادي ملأتني الوحشة والدهشة والفضول حين التقيت بجانات عاصمة التاصيلي تحسست الخطى وأنا أتأمل نسيج الصخور التي نحتتها الرياح فاتخذت أشكالا من وحي الخلق الرباني كم أحسست بصغري وضعفي أمام عظمة تلك الجبال المرصوصة جنبا إلى جنب تارة وتارة أخرى سوداء وحمراء في أشكال تثير الدهشة بعظمتها وعددها اللامتناهي يتسع الممر فيما بينها كما يضيق وفي كل تلك الرحلة المهيبة لم أكن أسمع غير سر الصحراء الذي لا يدركه إلا من وطأت أقدامه رمالها حب آخر هو إيسنديل خلقت عن قرب نشء بين جبلين وعند سفح الأخدود ما بينهما تولدت هذه الجنة الطبيعية التي جاد بها الخالق في صمام الصحراء حيث لا يبدو لزائرها أي أمارة للحياة لكنه حين يدنو منها بمياهها وأشجارها ونباتاتها إذ حتى أشعة الشمس تتسلل بين الجبلين فتبعث بخيوطها التي تخترق زرقة السماء فينجم عن تلك الفسيفساء الطبيعية منظرا خلابا ولذلك يقصدها البدو الرحل الذين ينعمون بخيراتها وتدفق مياهها وتزداد لا شك وتيرة الحياة فيها بمقدم السياح وما يهيئ لهم من فرق التوارق الراقصة وأهازيج إيقاعية
أختم جولة المثيرة في جانت بواحة إهرير سحرها يفوق الخيال تناثرت بها مجموعة من البرك المائية تعيش بها أنواع كثيرة من الأسماك والطيور هي المحمية وسط جبال الطاسيل الشامخة يكسوها النخيل وغطاء نبات أخضر تمرد على صفرة الرمال كما تمتاز مياهها بدوام الجريان والتدفق على مدار السنة وتزيد من تفردها تلك الرسوم الحجرية وهي موروث ثقافي وحضاري تمتزج مع بعضها لتشكل لوحة فنية طبيعية ترسخ بقلب الزائر وتشير بأسرار الماضي وبنمط الحياة خلال العصور القديمة قصدت تمن رست وشروق الشمس يتملكني في كبد السماء تلاشت روحي أمام سحرها الذي يأخذ بالألباب كل العيون ترصد الأسكرام باتجاه هذه الهضبة التي اتخذها شارل دوفوكو العسكري الناسك مأوى مدافعاً عن النساء ومكانة الإسلام ومكافحاً العبودية تمن راست تتفرد بسلسلتها الجبلية الشهيرة الهجار أو الأهجار وهي تشكيلات جبلية بركانية تضرب بجذورها في عمق التاريخ والجداريات الصخرية توحي بذلك كما أن منطقة الأهجار بلا شك أرض أجداد التوارق أو كما يلقبون بالرجال الزرق والملثمون وتسوقني قدمي إلى أجمل غروب شمس رأته عين الإنسان بشهادة كل من عايش تلك اللحظات الممتعة وتحت جلال وهيبة ذلك الغروب الفاتن ابتهلت إلى الله أن يدوم إشراقه ووهجه معتقاً بالأمل في غد أجمل <تصفيق>